আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন সবাই যারা আগের ভিডিওগুলো মিস করেছেন লিংক ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেয়া আছে সেগুলো দেখে আসতে পারেন তো 68 নম্বরে যেটা আছে দুটি সংখ্যার অনুপাত আছে 5:8 প্রতিটি সংখ্যার সাথে 15 যোগ করলে এদের অনুপাত হবে 10 অনুপাত 13 সংখ্যা দ্বয়ের যোগফল কত তাহলে দেখেন আমরা ধরে নেছি একটা হচ্ছে 10 by 13 ठीक है चे, so इटे के हमरा calculate को ले चिटा होगे, 5 तेरों, 5 तेरों पौष्टि x plus पौनेरो के हमरा x शो पौचानो बुई is equal to होगे चे 80x plus x शो पौनचाश, ताहोले पौष्टि आर आशीर difference टा होते हैं minus 15x आर इखने होते हैं जेटा आता है एक्स पौचनो बुई और एक्स पौचे शे डिफरेंस होता है फोर्टी फाइव ताहले एक्स शामन होता है थ्री तो एक ओन जेटा बिल्कुल तो बोलते हैं शंखा दोर जोक फॉल करता है शंखा दोर जोक फॉल होता है देखें ये फाइव एक्स और एट एक्स जेटा होता है आम्र देखते बोलते हैं थर्टीन एक्स ताहले � x ও y এর বয়সের অনুপাত 3 অনুপাত 1 5 বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত হবে 5 অনুপাত 2 তাদের বর্তমান বয়স কত তাহলে দেখেন বর্তমান বয়সের অনুপাত আমরা ধরে নেছি 3x আর হচ্ছে x বলেছে 5 বছর পর सिंपली আমরা দুইটার সঙ্গে যোগ করে দেব 5 বছর পর তাদের অনুপাত হবে 5/2 তাহলে কি হবে 3 তাহলে 6x থেকে 5x মাইনাস করলে যেটা হবে x আর 25 থেকে 10 মাইনাস করলে যেটা হবে 15 তো তাদের বর্তমান বয়স হবে দেখেন 3 x যেটা হচ্ছে 3x আর একটা হচ্ছে x তাহলে 3 15 45 আর একটা হচ্ছে 15 ঠিক আছে 45 আর 15 গ নম্বর অপশনটা কারেক্ট এবার 70 নম্বর দেখব 70 নম্বরে যেটা আছে দেখেন একটি পথ অতিক্রম করতে ক ও খ এর গতিবেগের অনুপাত 5 অনুপাত 6 হলে ওই পথটি যেতে তাদের লাগার সময়ের কত আচ্ছা একটা বিষয় মাথায় রাখবেন যে টাইম এবং স্পিডের যে রিলেশনশিপ সেই রিলেশনশিপটা হচ্ছে ইনভার্স রিলেশনশিপ ইনভার্স রিলেশনশিপ যেমন তাদের ক আর খ এর তাদের গতিবেগের অনুপাত হচ্ছে 5 অনুপাত 6 সো এটা হচ্ছে তাদের গতিবেগ तो टाइम जोखन लाग बे इन्वर्स सिंपली इन्वर्स की वन बाय फाइव आई टच वन बाय सिक्स सो इटे के नॉर्मल कॉर्डर वे होते हैं पाँच छोई तीरिश हॉर जेटा आते हैं इटे के लॉशा गो करो बामरा लॉशा गो करे गुन ताले त्रिश भाग पाँच त्रिश भाग छोई ताले जेटा हो बे इके ने छोई अनुपात पाँच ठीक है से এটা सिंपली উল্টা দেব আমরা ঠিক আছে এখানে 6 এটা হচ্ছে 5 এভাবেও অঙ্কটা করা যায় এবার আমরা 71 নম্বর প্রশ্ন দেখব 71 নম্বরে যেটা আছে দেখেন একটি মোটরসাইকেল বাস ও ট্রেনের গতিবেগের অনুপাত আছে 2 অনুপাত 3 অনুপাত 6 তাহলে একই দূরত্বের একটি পথ অতিক্রম করতে তাদের লাগার সময়ের অনুপাত কত মনে রাখবেন টাইম এবং স্পিডের রিলেশনশিপটা ইনভার্স তো তাদের স্পিডটা হচ্ছে 2 অনুপাত 3 অনুপাত 6 तो जोखन टाइम लग बे तो खन सिंपली उल्टे जावे इन्वर्स समय कम लग बे अर्थात जार स्पीड जोतो बेशी तार तो तो कम समय लग बे जार स्पीड जोतो कम तार समय बेशी लग बे तो हो लेटर इन्वर्स होच्छे हाफ इटर इन्वर्स वन थर्ड और इटर इन्वर्स वन सिक्स तो हो लेट दूई तीन छोए इटर लोशगो होच्छे छोए तो তাহলে এটা হবে তিন বার যাবে এটা দুই বার যাবে এটা এক বার যাবে তাহলে তাদের পথটা অতিক্রম করতে সময়ের যে অনুপাতটা সেটা হচ্ছে তিন অনুপাত দুই অনুপাত এক গ নম্বর অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা 72 নম্বর প্রশ্ন দেখব 72 নম্বরে যেটা আছে দেখেন একটি অফিসের ম্যানেজারের বেতনের 20% ওই অফিসের পিয়নের বেতনের 50% এর সমান তাদের আয়ের অনুপাত কত তাহলে ম্যানেজারের বেতন ম্যানেজারের বেতন হচ্ছে 20% এই 20% সমান হচ্ছে পিয়ন পিয়নের 50% এর সমান এর এর যেহেতু সেজন্য আমরা ইনটু বসাইলাম তাহলে কি হবে আমাদের উভয় পক্ষে আমরা ম্যানেজার নিচে হচ্ছে পিয়ন দ্বারা ভাগ করলে নিচে হবে পিয়ন আর এখানে আছে 50% আর নিচে আমরা চলে যাবে 20% তাহলে এটা এটা কাটা এটা এটা কাটা সো তাদের 
অনুপাত হবে পাঁচ অনুপাত দুই ঠিক আছে পাঁচ অনুপাত দুই গ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা তিয়াত্তর নাম্বার প্রশ্ন দেখব তিয়াত্তর নাম্বার যেটা আছে দুটি সংখ্যা এ ও বি এ এর বিশ পার্সেন্ট যদি বি এর ত্রিশ পার্সেন্টের সমান হয় তাহলে এ ও বি এর অনুপাত কত এর বিশ পার্সেন্ট সমান বি এর ত্রিশ পার্সেন্টের সমান ঠিক আছে এ এর বিশ পার্সেন্ট সমান বি এর ত্রিশ পার্সেন্ট তাহলে কি হবে এ নিচে হচ্ছে বি আমরা বসাবো আর এখানে দেখেন ত্রিশ পার্সেন্ট নিচে হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট তাহলে এই পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ কাটা এই শূন্য এই শূন্য কাটা তাহলে যেটা অনুপাতটা হবে তিন অনুপাত দুই এ অনুপাত বি সমান তিন অনুপাত দুই এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এবার আমরা যেটা দেখব চুয়াত্তর নম্বর প্রশ্ন লাভ দেয়ার অঙ্ক লাভ দেয়ার প্রশ্নগুলো দেখেন কেমন একটি খরগোশকে ধরার জন্য তারা করে কুকুর যে সময় চাল লাভ দেয় খরগোশ সে সময় পাঁচ লাভ দেয় কিন্তু খরগোশ চাল লাফে যত দূর যায় কুকুর তিন লাফে তত দূর যায় কুকুর ও খরগোশের গতিবেগের অনুপাত কত তো আমাদের যেটা দেখেন টাইমটা বের করব আগে যে টাইম কুকুর যে সময় চাল লাভ দেয় চাল লাফ কুকুর যে সময় চাল লাভ দেয় খরগোশ খরগোশ সে সময় পাঁচ লাভ দেয় তাহলে আমরা রিলেশান বের করলে কি হবে কুকুর আর নিচে হচ্ছে খরগোশ তাহলে পাঁচ নিচে হচ্ছে চার তো উভয় পক্ষকে আমরা কুক খরগোশ দ্বারা ভাগ করলাম এবং উভয় পক্ষকে আমরা চার দ্বারা ভাগ করলাম তাহলে পাঁচ বাই চার টাইম যেমন তাহলে এইবার যেটা হচ্ছে খরগোশ চার লাফে তত দূর যায় তার এখন আমরা যেটা বের করব ডিস্ট্যান্স ডিস্ট্যান্স খরগোশ চার লাফে যত দূর যায় কুকুর তিন লাফে তত দূর যায় ঠিক আছে তাহলে যেটা হবে খরগোশ নিচে হচ্ছে কুকুর তাহলে তিন বাই চার সো আমরা মেলানোর জন্য যেটা হবে কুকুর যেহেতু উপরে আছে আমরা কি করতে পারি কুকুর খরগোশ তাহলে চার উপরে যাবে এখানে যাবে তো এখন যেটা বের করতে বলেছে দেখেন কুকুর ও খরগোশের গতিবেগের অনুবাদ কত তো আমরা জানি যে লোকের স্পিড সমান হচ্ছে ডিস্টেন্স ডিভাইডেড টাইম ঠিক আছে ডিস্টেন্স ডিভাইডেড টাইম তাহলে ডিস্টেন্স এই যে আছে যে লোক কুকুরের ডিস্টেন্স আছে চার আর নিচে আমরা বসবো যে ওর টাইম হচ্ছে পাঁচ অনুপাত খরগোশের ডিস্টেন্স হচ্ছে তিন আর নিচে হচ্ছে খরগোশের যে টাইমটা হচ্ছে চার তাহলে এবার কি করব চার পাঁচা কুড়ি তাহলে চার কুড়ি ইন্টু তিন বাই চার বিশ তাহলে এখানে ষোলো আর পাঁচ পনেরো ঠিক আছে ষোলো অনুপাত পনেরো এটাই হচ্ছে অ্যান্সার খ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার পঁচাত্তর নাম্বার প্রশ্ন দেখব পঁচাত্তর নাম্বারে সেম আগেরটার মতোই কুকুর তারিত একটি খরগোশ যত সময় আটবার লাভ দেয় কুকুরটি ততক্ষণে সাতবার লাভ দেয় কিন্তু খরগোশ পাঁচ লাফে যত দূর যায় কুকুরটি চার লাফে তত দূর যায় খরগোশের ও কুকুরের ব্যাগের অনুপাত কত তাহলে দেখেন হচ্ছে লাগে যে সময় তাই না প্রথমে আমরা টাইমটা বের করব খরগোশ যে সময়ে আটবার যায় কুকুর সে সময়ে সাতবার যায় তাহলে খরগোশ আর নিচে হচ্ছে কুকুর তাহলে সেভেন বাই এইট ঠিক তেমনই টাইম খরগোশ পাঁচ লাফে যত দূর যায় ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স খরগোশ পাঁচ লাফে যত দূর যায় কুকুরটি চার লাফে তত দূর যায় তাহলে খরগোশ নিচে হচ্ছে কুকুর তাহলে চার বাই পাঁচ এখন আমরা যেটা করব খরগোশ ও কুকুরের ব্যাগের অনুপাত তো আমরা জানি যে স্পিড সমান হচ্ছে ডিস্টেন্স ডিভাইডেড টাইম তাহলে আমরা যেটা করব যে খরগোশের চার নিচে হচ্ছে সাত এই যে তার টাইম দ্বারা ভাগ করব ও ডিস্টেন্স দ্বারা টাইমকে আমরা ভাগ করব অনুপাত কুকুরের ডিস্টেন্স হচ্ছে পাঁচ নিচে হচ্ছে আমরা কুকুরের আট দ্বারা ভাগ করব তাহলে সাত আটা ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন দ্বারা গুণ পাঁচ বাই আট ছাপ্পান্ন দ্বারা গুণ তাহলে সাত আটা চার আটা বত্রিশ আর এখানে পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ ঠিক আছে সো বত্রিশ অনুপাত পঁয়ত্রিশ এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এবার আমরা ছিয়াত্তর নম্বর প্রশ্ন দেখব ছিয়াত্তর নম্বরে যেটা আছে আগেরটার মতো যে করিম যে সময় সাতবার পদক্ষেপ দেয় রহিম ততক্ষণে আটবার পদক্ষেপ দেয় কিন্তু রহিম পাঁচ পদক্ষেপে যত দূর যায় করিম চার পদক্ষেপে তত দূর যায় করিম ও রহিমের গতিবেগের অনুপাত কত তাহলে দেখেন যেটা হচ্ছে করিম যে সময়ে সাতবার পদক্ষেপ দেয় রহিম সে সময় আটবার পদক্ষেপ দেয় সময় তাহলে করিম নিচে হচ্ছে রহিম ঠিক আছে এটা ইংলিশে হয়ে গেছে রহিম তাহলে আট বাই সেভেন এটা হচ্ছে সময় 
আর যত দূর ডিসটেন্স সেটটা যদি আমরা বের করি তাহলে কি হবে রহিম পাঁচ পদক্ষেপে যতটুকু যায় করিম চার পদক্ষেপে ততটুকু যায় তাহলে রহিম নিচে হচ্ছে করিম তাহলে চার বাই পাঁচ যেহেতু এখানে উপরে করিম আছে এটাকে উপরে যদি করতে চাই ক বাই রহিম হবে পাঁচ বাই চার করিম ও রহিমের গতিবেগের অনুবাদ কত তাহলে স্পিড সমান আছে ডিসটেন্স ডিভাইডেড টাইম আচ্ছা তাহলে ডিসটেন্স ডিভাইডেড টাইম যদি হয় আমরা যদি বের করতে চাই এখানে দেখেন পাঁচ বাই আট হবে আর এখানে চার বাই সেভেন হবে তাহলে সাত আটা ছাপ্পান্ন যেহেতু ছাপ্পান্ন দ্বারা গুণ হটটার লসাহ করে আমরা গুণ করলাম চার বাই সাত ইন্টু ছাপ্পান্ন তাহলে এটা সাত আটা পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ আর আট চার আটা বত্রিশ তো এটার অ্যান্সার হচ্ছে পঁয়ত্রিশ অনুপাত বত্রিশ তো এই ছিল ভিডিও আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন তো ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম